Привет! Сегодня мы рассмотрим Raycast в Unity 3D. Raycast это возможность выпускать луч из определенного места в какую-то точку в пространстве и получать в ответ результат столкновения вот этого луча с каким-либо объектом, а точнее с каким-либо коллайдером. Итак, у меня есть стандартная сцена с плоскостью несколько объектов игровых а, и а, соответственно контроллер который идет а, в стандартном ассете наш игрок может бегать по сцене и а, сейчас мы рассмотрим пример а, для чего нужен райкаст мы будем подходить к предмету, и у нас будет выдаваться сообщение, что мы подошли к предмету. Создадим C-Sharp скрипт. Сразу его повесим на подписан контроллер и откроем. Итак, начнем. Первый параметр, который у нас будет, это дистанция от объекта до нашего соответственно контроллера пускай будет 5 далее нам нужно описать сам луч который мы будем выпускать первый параметр он принимает а, позицию откуда будет испускаться луч в данном случае а, позиция будет равна позиции нашего соответственно контроллера Второй параметр это направление, в котором луч будет испускаться. Также укажем направление, куда смотрит наш Person Controller. Далее, что нам нужно, это Raycast Hit. Raycast Hit содержит в себе информацию о, каком, о результате выпуска луча и столкновения с каким-либо объектом. И последнее, что нам нужно сделать, это проверить, если наш луч пересекается с каким-либо объектом на какой-то дистанции, то есть в данном случае рейд у нас луч, Out hit это мы указываем параметр обратный, в который будет записана вся информация, если произойдет столкновение луча с коллайдером. И дистанция это, это расстояние, на которое луч бьет. Если происходит это событие, то есть наш луч с кем-то сталкивается, то мы выведем на консоль название объекта с которым столкнулся наш луч и еще выведем э, дистанцию на которой произошло столкновение так сохраним скрипт запустим и как видите я подхожу к кубу и у нас расстояние 3 метра 2 метра условно конечно метра Подхожу к сфере, у нас сфера. Подхожу к цилиндру, у нас цилиндр. Также наша переменная hit, естественно, содержит не только название, но и все переменные, которые нам нужны для того, чтобы обработать этот объект. Ну, например, через коллайдер мы можем обратиться в Game Object и произвести удаление нашего объекта, с которым столкнулась, столкнулся наш луч. Сохраним. Так, теперь если происходит столкновение, то наши объекты удаляются. Вот и все, что касается 
Ray, то есть луча. До скорого.